So next one is the next one is the IPM for bowl worms. So bowl worms are not going to be able to do this. Bowl worms are not going to be able to do this. Bowl worms are not going to be able to do this. Bowl worms are not going to be able to do this. Bowl worms are not going to be able to do this. Bowl worms are not going Deep loving exposes and eliminates hibernating insects, other bottom and expose pupae to sun and predating birds. So deep loving, deep loving just in them, the low to the dukul jays could one mata, low to the net one to dukul jay them. Sadharananga dukkya and the bar jays them manamu, and the bar jays them manamu, 30 centimeters, mold board plug upay gis te gana ka, mopay centimeter low to the bar kuma na chas the one down. And the subsoiler aligned one to upay gis te, अराउंड 60 सेंटीमीटर लोट वर्ग को जेस्ट उन्होंने मरता है। साधारण के जैसे 30 सेंटीमीटर। मामूल नागर ले लेने वो भेजी से 30 सेंटीमीटर कंटे इनका पाइने जेस्ट उन्होंने मरता है। तो ये देना पड़ कोड़ा डीप लविंग आवश्रम। अंटे मिनिमम 30 सेंटीमीटर स्लोट को मानो दुखी चाहिए अली। ये पढ़े � लेते चीजल प्लाव इलान टो बनी वाड़ना पड़ो 60 सेंटीमीटर्स वर्ग आये थे बैडल चंन मरता डीप लविंग एक्सपोज़ेस एंड एलिमिनेट साइबरनेटिंग इंसेक्स सो चाला वर्क कोई गेट का लंनी कोड़े इंजेस सुन रहे हैं मरता हाइबरनेशन दांत लोग कड़ कालंग गड़बड़ तो उन्हें लॉप ला ओके सुप्ता वस्त so, we are going to get an automatic bite to expose the bite. So, we are going to get an automatic bite to expose the bite. So, we are going to get an automatic bite to expose the bite. So, we are going to get an automatic bite to expose the bite. So, we are going to get an automatic bite to expose the bite. And expose pupae to sun and predating boards. So, we are going to get an automatic bite to expose the bite. Automatic bite is going to get an automatic bite. ट्रैकर लेता हूँ दुनिया ना पढ़ो, बैन काले उनका पक्षी ले गुम्पो टी कदूल तो उन्हें दर्न मरता, ये वे एक मुंदे पढ़े ना दुकुल जरिये टपड़ चोरण्डी, प्रधान अंगा समर प्लविंग एन मर, समर प्लविंग से से टपड़ो लॉबलो नेटवर्ड मट्टी, बाईटी एक्सपोज़ ये नेटवर्ड क्रमों लो मन के इंजरुतु बंटने बोर्ड्स मैंने कहा लूँडी अवनी येर कुंठित डो उन्टे सो बट की ट्रैक्टर मुंदे ऐल्ट उन्टे मैंने कहा लोग का वो का मुप्पायो नलबायो लेतो को वंदो पक्षिल दिरुता उन्टे एन मर्डम इगुरता उन्टे इलाके ये देने बाईट पढ़ गाने अब येर कुंठित डान की अभी चुस्ता उन्टे एन मर्डा so, insects are not going to bite but they are going to bite Bintu kuna itu perlu, oke, samiya allah bintu kuda orang itu. Kau particular area allah, kau di inlo netwent berlalu andro kuda bintu kuna netwent samai mu, oke, samiya allah bintu kuda mu. Balance dar organic fertilization keeps crop healthy and tolerant to pest attack. So balance dar organic fertilization, organic eru liban ni kuda balance dega waste kuda mu, ala cedum vala internete pest attack ni cuman um, bayat badan kau kau show nanti. Border crop, so border crop waste kuda ni, jawar maize. Border crop sendal mata. या जोवर एंड मेज इन टू टू थ्री रोस रेंडिंग चुमड़ वर्षों लो इवानी बेस को अली नॉट ओनली सर्विसेज बैरियर फॉर माइग्रेशन ऑफ इंसेक्स पेस बट आल्सो पोलिन ऑफ मेज इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड मटा पोलिन ऑफ मेज हेल्प्स इन एट्रैक्शन ऑफ बेनिफिशियल बेनिफिशियल क्राइसोपेरला इनटू द फील्ड इम्पोर्टेंट � ओके पोलिन ऑफ मेज अट्रैक्स ओके अट्रैक्स व्हिच बेनिफिशियल इंसेक्ट अनाड को चंबर ओके मान गए बेनिफिशियल इंसेक्ट नी ये पोलिन ऑफ मेज अट्रैक्चेस तुम दिए नंटे क्राइसोपेरला क्राइसोपेरला कारणीय आर क्राइसोपा दाने क्राइसोपा अंडा नोड न्यूरोप्टेरन प्रेडेटरन बिल्कुल तुम दम दाने न्यूरोप्टेरा � आर्डर आर्डर अच्छे सर के इंटर मटा न्यूरोप्टेरा न्यूरोप्टेरा नेट बंद दी आर्डर के संबंध में चिंदी ये इंटर नेटे क्राइसोपेरला कारणी ये क्राइसोपान सिंपल का बिल्कुल तो इंटर मट देने के बाद एट्रैक्ट होते नेटे पोलिन ऑफ मेज मेज यो का नेटे मौकजन यो का पोलिन के बाद एट्रैक्ट होते उन्हें दें क ये हम उतना मणि क्राइसो पर ले अट्रैक्ट होते हैं उन दिन दें नहीं कि मौकसों ने कि दानव वाला इन इंडिया रेट का काटने कोड एडवांटेज है तो आउट उन दान मटा सो इधर कोड अच्छी कोड नेट बंदे केट काल नितेन डो मानी कोड चेस तुम दिखा बटे क्राइसो पर ला कारणी ये नहीं अट्रैक्ट चेसे एडवांट so, growing trap crops 100 plants per acre. 
ట్రాప్ క్రాపులు మనం వెలుగు వేస్తూ ఉంటాము వంద ఎకరానికి వంద క్రాపులు వంద మొక్కలను అయితే మనం వేయాలి గ్రోయింగ్ ట్రాప్ క్రాప్స్ ఎన్ని మనం వేయాలి వంద ఒక వంద మొక్కలనైనా మనం అక్కడక్కడ వేసుకోవాలి అవి ట్రాప్ క్రాప్స్ అనమాట క్యాస్టర్ ఏజ్ అయినా ఓవిపేషనల్ ట్రాప్ క్రాప్ అగేనెస్ పొడోప్రా లిడ్జ్రా ఇవి బిట్స్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ అండి క్యాస్టర్ యాజ్ అన్ ఓవి పొజిషనల్ ట్రాప్ క్రాప్ అగేనెస్ పొడోప్టరా లిడ్జ్రా ఎగ్మాసెస్ గ్రెగేరియస్ లార్వే ఆఫ్ స్పొడోప్టరా లిడ్జ్రా అండ్ క్యాస్టర్ షుడ్ బీ రిమూవ్డ్ వన్స్ ఇన్ ఏ వీక్ అండ్ డిస్ట్రాయిడ్ సో ఈ క్యాస్టర్ క్రాప్ కనుక మనం వేసామంటే ఈ స్పోడోప్టరా లిచ్చురా కంప్లీట్గా దాని తాలూకు గుడ్లు అలాగే లార్వాలు ఇవన్నీ కూడా దానిపైన పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి అన్నిటికంటే కాటన్ కంటే ముందు క్యాస్టర్ని ప్రిఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నాం అనమాట ఓవి పొజిషనల్ ట్రాప్ క్రాప్ అని పిలుస్తున్నారు దీన్ని ఇలా అనమాట సో క్యాస్టర్ షుడ్ బీ రిమూవ్డ్ వన్స్ ఇన్ ఏ వీక్ అండ్ రిస్ డిస్ట్రాయిడ్ ఈ ఏవైతే లార్వాలు ఎగ్ మాసెస్ గుడ్ల సంప్రదాయాలు ఇవన్నీ ఉంటాయో ఒకసారి మనం వాటి అయితే రిమూవ్ చేయాలన్నమాట మ్యారీ గోల్డ్ యాజ్ ఓవి పొజిషనల్ ట్రాప్ క్రాప్ అగేనెస్ట్ హెలికోవెర్ప ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనమాట సో హెలికోవెర్ప ఆర్మిజర్ అయితే మ్యారీ గోల్డ్ అంటే బంతి బంతి అనేటువంటిది దానికి ఒక ఓబీ పొజిషనల్ ట్రాప్ క్రాప్ అదే స్పోడోప్టర్ లిచ్చురాక్ అయితే క్యాస్ట్ ఈ రెండు పాయింట్స్ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్ట్రైట్గా అడుగుతారు అడిగే విధానమే తేడా ఉంటుంది అంతే ఆన్సర్లు ఆల్మోస్ట్ దాదాపుగా ఒకటే ఉంటాయి మనకి అడిగే విధానంలోనే కొద్ది కొద్దిగా తేడా ఉంటుంది ఎలా అడిగారు అనేటువంటిది ఒకటికి రెండుసార్లు మనం దాన్ని చూడాలి ఆ ప్రశ్నని ఒకటికి రెండుసార్లు మనం చదివితే ఆన్సర్ మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట స్పోడోప్టర్ లిచ్చుర అయితే క్యాస్టర్ అదే మనకి హెలికోవెర్ పార్మిజర్ అయితే మ్యారీ గోల్డ్ ఇదనమాట ఇలా మనమైతే చెప్పుకోవాలి ఓక్రా ఒకరా అంటే బెండి బెండి అగేనెస్ట్ స్పాటెడ్ బోల్ బామ్స్ స్పాటెడ్ బోల్ బామ్స్ అయితే ఓక్రా ఈ మూడు అనమాట ఓక్రా అంటే బెండి దీని బోల్ బామ్స్ అన్నిటికీ ట్రాప్ క్రాప్గా దీన్ని వాడతాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ స్ప్రే మ్యారీగోల్డ్ ఓక్రా ప్లాంట్స్ విత్ ఎండోసల్ఫాన్ ఆర్ ఫాజలోన్ టు మినిమైజ్ లార్వల్ పాపులేషన్ ఈ ఎండోసల్ఫాన్ మాత్రం వీళ్ళైతే వదలరు సో అలాగా తరతరాలుగా దాన్ని అలా అంటూనే ఉంటారు ఇది మార్కెట్లో దొరకదు దొరకదని మన థర్టీ వన్ మెటీరియల్లో కూడా ఇచ్చారు మళ్ళీ వన్ థర్టీ వన్ మెటీరియల్లో ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా మార్కెట్లో బ్యాన్ చేశారు దొరకవని కూడా ఉంది మనకి ఎండోసల్ఫాన్ గురించి ఏ గ్రూప్కి చెందింది ఎండోసల్ఫాన్ అనేటువంటిది అండి సైక్లోడయిన్స్ సైక్లోడయిన్సే కదా సో దాంట్లో ఉండేటువంటివి ఏవి కూడా మార్కెట్లో దొరకట్లేదు అని చెప్పి ఒక పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడేమో ఎండోసల్ఫాన్ వాడమని మనకి చెప్తున్నారు అనమాట ఎంత ఇదో చూడండి మరి ఎక్కడ ఎక్కడ దొరుకుతారు మనకి మార్కెట్లో ఎక్కడ దొరకకపోతే ఏం చేస్తామండి ఓకే స్ప్రే మ్యారీగోల్డ్ ఓక్రా ప్లాంట్స్ విత్ ఎండోస్ ఎండోసల్ఫాన్ అనేటువంటిది ఒక ఒక విజయవంతమైనటువంటి కెమికల్ అనమాట ఒకనొక టైంలో సో ప్రతిదానికి కూడా అది బాగా పనిచేస్తూ ఉండేటువంటిది కానీ ఈ ఎండోసల్ఫాన్ వల్ల మనుషులకు కూడా తీవ్రమైనటువంటి నష్టం జరుగుతుందని భావించిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని గ్రామాలే ఎఫెక్ట్ అయిపోయి ఆ గ్రామాల్లో ఎక్కువగా ఎండోసల్ఫాన్ వాడడం వల్ల ఆ గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజలు అన్ని అందరికీ కూడా చాలా రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తాయి అనమాట చేతులు వంకరలు తిరిగిపోవడం కాళ్ళు వంకర్లు తిరిగిపోవడం ఇంకా రకరకాలైనటువంటి జెనెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ రావడం ఇలాంటివన్నీ జరిగిన తర్వాత కంప్లీట్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీన్ని అయితే బ్యాన్ చేశారు అదే కెమికల్ అయితే చాలా సక్సెస్ఫుల్ కెమికల్ అనమాట అన్నిటి మీద ఆల్మోస్ట్ మనకు వచ్చేటువంటి అన్నిటి మీద కూడా చాలా బాగా పనిచేసేటటువంటి కెమికల్గా దీని అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో అందువల్లే దాన్ని మర్చిపోలేక ఇంకా ఎండోసల్ఫాన్ అని చెప్తూ ఉంటారు అది ఇప్పుడైతే మనకి దొరకదు బ్యాన్ చేస్తున్నారు సైక్లోడయిన్స్ ఏవి కూడా మనకి మార్కెట్లో ఇప్పుడైతే అందుబాటులో ఉండవు అలా అనమాట ఫస్ట్ లో టు మినిమైజ్ లార్వల్ పాపులేషన్ సో స్ప్రే మ్యారీ గోల్డ్ ఒక్రా ప్లాంట్స్ విత్ ఎండోసల్ఫాన్ ఇది ఒకటి అనమాట కీప్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫెరమోన్ ట్రాప్స్ పది నుంచి పదిహేను ఫెరమోన్ ట్రాప్స్ అయితే పెట్టాలి హెక్టార్కి హెక్టార్కి పది నుంచి పదిహేను పెట్టుకోవాలి అట్రాక్ట్ టు అట్రాక్ట్ మెయిల్ మార్క్స్ వన్ వన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ మీటర్ డిస్టెన్స్ ఫిఫ్టీ మీటర్ డిస్టెన్స్ అండ్ వన్ ఫుట్ అబౌవ్ ద ప్లాంట్ హైట్ ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట ఎంత ఎత్తులో పెట్టాలి అనేది కూడా ఒకసారి అడిగారు బిట్టు సో ఎంత ఎత్తులో పెట్టాలి అని అంటే వన్ ఫుట్ అబౌవ్ సో వన్ ఫుట్ అబౌవ్ ద ప్లాంట్ హైట్ మొక్కలు పెరుగుతూ ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు మొక్కలు పెరుగుతూ ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు మొక్కలు పెరుగుతూ ఉంటే నీ హైట్ కూడా పెంచుతూ ఉండాలి దేని అనమాట ఫిరమోన్ ట్రాప్ మనం పెట్టేటటువంటి హైట్ కూడా మనం పెంచుతూ ఉండాలి వన్ ఫీట్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక అడుగు
ఎకరానికి కావున హెక్టార్కి అయితే పది నుంచి పదిహేను పెట్టుకోవాలి ఎకరానికి అయితే నాలుగు నుంచి ఆరు ఎన్నో పెట్టుకోవాలి సో ఎంతెంత దూరాల్లో పెట్టుకోవాలి అని అంటే ఫిఫ్టీ మీటర్ డిస్టెన్స్ ఒకదానికి ఒకదానికి మధ్య దూరం ఎంత అని అడగచ్చు అనమాట యాభై మీటర్లు అలాగే ఎంత ఎత్తులో పెట్టాలి అని అంటే వన్ ఫీట్ వన్ ఫీట్ అబౌవ్ ద ప్లాంట్ హైట్ మొక్క ఎత్తుకి అంటే మరి అలా ఫిక్స్డ్గా ఉండదు ఎందుకంటే మొక్కలు పెరుగుతూ ఉంటాయి పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మొక్కలు పెరుగుతూ ఉంటే దీని హైట్ కూడా మనం పెంచుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే వన్ మీటర్ హైట్లోనే సారీ వన్ ఫుట్ ఆర్ వన్ ఫీట్ హైట్లోనే అదైతే ఉండాలన్నమాట ఇది ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ ల్యూర్ దాంట్లో ఏముంటుంది ఫిరమోన్ ట్రైబ్స్లో ల్యూర్స్ ఉంటాయి చేంజ్ ల్యూర్ వన్స్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ ఇరవై రోజులకు ఒకసారి మార్చాలి అవి కూడా బిడ్సే ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి ల్యూర్ మార్చాలి అనేటువంటిది ల్యూర్ ల్యూర్ అంటే దాంట్లో ఉండేటువంటి కెమికల్ అనమాట ఓకే ల్యూర్ అంటే దాంట్లో ఉండేటువంటి కెమికల్ ఏదైతే ఫెరమోన్ అని చెప్తూ ఉంటామో ఆ ఫెరమోన్నే ల్యూర్ అని పిలుస్తుంటాం అనమాట ఆ కెమికల్ని మనం ప్రతి ఇరవై రోజులకు ఒకసారి మనం మారుస్తుండాలి ఎగ్స్ కోటింగ్ ఫ్రమ్ స్క్వేర్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్ ఈజ్ డిజైరబుల్ సో ఇలా అనమాట ఎప్పుడెప్పుడు మనం పెట్టుకోవాలని అనుకుంటే గుడ్ల దశలోను ఆ తర్వాత స్క్వేర్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్ ఈజ్ డిజైరబుల్ అనమాట సో స్క్వేర్ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా దీంట్లో ఏంటది స్క్వేర్ స్క్వేర్ అంటే ఫ్లవర్ ఇనిషియేషన్ ఫ్లవర్ బర్డ్ ఇనిషియేషన్ ఆ స్థాయిని ఏమంటాం అంటే స్క్వేర్ స్క్వేర్ అంటాం అనమాట స్క్వేర్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్ ఈజ్ డిజైరబుల్ ఇవి చాలా ముఖ్యం అన్నట్టు ఆ స్టేజ్లో మనం పెట్టుకుని మానిటరింగ్ చేయడము మూడు యాక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఏముంటాయి ఫిర్మోన్ ట్రాప్ వల్ల మానిటరింగ్ ఉంటుంది రెండోది ఏంటది మాస్ ట్రాపింగ్ ఉంటుంది థర్డ్ వన్ ఈజ్ మేటింగ్ డిస్ట్రప్షన్ ఓకే మీటింగ్ డిస్ట్రప్షన్ ఇలా మొత్తం మేము మూడు అంశాలు ఉంటాయి అనమాట వీటివి ఫేర్మోన్ ట్రాప్స్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉపయోగాలు ఇవన్నీ కూడా రైట్ ఈటీఎల్ పీబీడబ్ల్యూ ఓకే ఎయిట్ మంత్స్ ఏబీడబ్ల్యూ టెన్ మంత్స్ పొడోప్రాల్ ఇచ్చిన అలాగే ఎస్బీడబ్ల్యూ అంటే అలాగే ఏబీడబ్ల్యూ అంటే అమెరికన్ బోల్వామ్ ఇంకా తర్వాత పీబీడబ్ల్యూ అని అంటే ఏంటండి వా గ్రేట్ బాగుంది బాగా ఫాలో అవుతున్నారు మొత్తం మీద సో పీబీడబ్ల్యూ అని అంటే పింక్ బోల్వామ్ ఎనిమిది మార్క్స్ ఏబీడబ్ల్యూ అంటే అమెరికన్ బోల్వామ్ అలాగే ఎస్బీడబ్ల్యూ అని అంటే స్పాటెడ్ బోల్వామ్ ఎల్బీడబ్ల్యూ అంటే లెగ్ బిఫోర్ వికెట్ అదే దాన్ని ఎల్బీడబ్ల్యూ అని అంటారు దానికేం మన ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ మనకేమీ లేవు ఏదో వచ్చింది కాబట్టి అలా చెప్పడం జరిగింది అనమాట పీబీడబ్ల్యూ పింక్ బోల్ బామ్ ఓకే అలా అనమాట ఎనిమిది మూడు ఎనిమిది మార్క్స్ అమెరికన్ బోల్ బామ్ పది మార్క్స్ స్పోడోప్రాల్ ఇచ్చిన ట్వంటీ మార్క్స్ ఇదైతే ఎస్బిఎల్ అంటే ఎస్బీడబ్ల్యూ ఎస్బీడబ్ల్యూ అంటే స్పాటెడ్ బోల్ బామ్ పదిహేను మార్క్స్ పర్ ట్రాప్ పర్ నైట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి పాత దాంట్లో ఎక్కడ కూడా లేదు ఇవి ఇవి జాగ్రత్తగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ సో అలా ఒక దగ్గర లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలాంటివన్నీ కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేసేసుకోవాలి పీబీడబ్ల్యూ లేదా పింక్ బోల్వామ్మ నీట్గా రాసుకుని ఎనిమిది మార్క్స్ ఎనిమిది మార్క్స్ పర్ నైట్ ప్రతిదానికి అలా మనం పెట్టుకోవాలి అలాగే ఏబీడబ్ల్యూ ఏబీడబ్ల్యూ టెన్ మార్క్స్ పర్ నైట్ ఒక రోజులో పది పడేటట్టు అయితే వన్ నైట్కి ఇది ఈ లెక్కలన్నీ కూడా ఓకే లిచ్చుర కూడా లిచ్చుర అయితే ట్వంటీ మార్క్స్ పర్ నైట్ ఒక రోజులో ఇరవై మార్కులు పడేటట్టు అయితే ఈటీఎల్ మనం వెంటనే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే ఎస్బీడబ్ల్యూ స్పోటెడ్ బాల్ బామ్ ఇదైతే కనుక ఎన్ని మనం తీసుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కనుక ఒకే రోజు పడిపోయాయి అనుకోండి ఒక నైట్లో వెంటనే మనం చర్యలు తీసుకోవాలని అర్థం అనమాట ఇది మనకి ఇక్కడ వేరే దగ్గర ఎక్కడా లేదు ఇక్కడే మనకైతే ఉందన్నమాట ఈ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో టాపింగ్ రిమూవల్ ఆఫ్ టా రిమూవల్ ఆఫ్ టెర్మినల్ లీఫ్ టెర్మినల్స్ ఇంకొకటి నెక్స్ట్ వన్ సో ఫిరమోన్ ట్రాప్స్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ అంశము ఫిరమోన్ ట్రాప్స్ ఫిఫ్టీ మీటర్ డిస్టెన్స్లో పెట్టుకోవాలి మొక్క హైట్ ఎంత ఉంటే దానికి ఒక అడుగు ఎత్తులో ఎప్పుడు కూడా ఉంచుతూ ఉండాలి హెక్టార్కి పది నుంచి పదిహేను ఫెర్మోన్ ట్రాప్స్ అయితే పెడుతూ ఉండాలి ల్యూర్ ఎప్పుడు కూడా ఇరవై రోజులకు మారుస్తూ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా బిట్సే స్క్వేర్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్ ఈజ్ డిజైరబుల్ అలాగే పింక్ బోల్ బొమ్మ అయితే ఎనిమిది మార్క్స్ ఉంటే చర్యలు తీసుకోవాలి అంటే ఒక నైట్కి ఎనిమిది మార్క్స్ అంటే ఒక పది పది రోజులకు కాదు ఒక రాత్రిలో 
ట్రాపర్ నైట్ ఒక రాత్రికి ఎనిమిది మాతలు పడితే చర్య అమెరికన్ బోల్వామ్ పది మాతలు అయితే చర్య స్పోడోక్టరా లిచ్చురా ఇరవై మాతలు అయితే వెంటనే చర్య తీసుకోవాలి ఎస్బిడబ్ల్యూ స్పోడో స్పాటెడ్ బోల్వామ్ పదిహేను మాతలు కనుక దాంట్లో పడ్డాయి అనుకోండి ఇమీడియట్గా మనం చర్య తీసుకోవాలి దాన్నే ఈటీఎల్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టాపింగ్ టాపింగ్ కూడా ఉంటుంది టాపింగ్ ఈజ్ రిమూవల్ ఆఫ్ లీఫ్ టెర్మినల్స్ ఆ లీఫ్ టెర్మినల్స్ని తీసేయడం ఏమంటాం అంటే టాపింగ్ అని అంటాము ఫర్ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ డేస్ ఓల్డ్ క్రాప్ డ్యూరింగ్ అక్టోబర్ నవంబర్ సిన్స్ టెండర్ లీవ్స్ అండ్ టిప్స్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ ఎగ్ లేయింగ్ సో దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామనంటే రిమూవల్ ఆఫ్ లీఫ్ టెర్మినల్స్ సో మనం జనరల్గా టొబాకోలోను వీటిలోను టెర్మినల్ బడ్ ఎలాగైతే మనం తీసేస్తుంటామనంటే అలాగే ఆ రిమూవల్ లీఫ్ టెర్మినల్స్ని అలా మనం రిమూవ్ చేసేస్తాం అనమాట ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ డేస్ ఆ టైంలో ఎనభై నుంచి వంద రోజుల దశలో మనం ఏం చేస్తామంటే రిమూవల్ ఆఫ్ లీఫ్ టెర్మినల్స్ మనం చేయాలన్నమాట అలా చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే నవంబర్ సిన్స్ టెండర్ లీవ్స్ అండ్ టిప్స్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ ఎగ్ లేయింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుడ్లు ఎప్పుడు కూడా లేతగా ఉండేటటువంటి ఆకుల దగ్గర లేతగా ఉండేటువంటి భాగాల్లోనే ఎక్కువగా గుడ్లు పెడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇది జాగ్రత్తగా మనమైతే గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్ప్రే ఫైవ్ పర్సెంట్ నీమ్ సీడ్ కర్నల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎన్ఎస్కేఈ ఏమంటారు దీన్ని ఎన్ఎస్కేఈ నీమ్ సీడ్ కెర్నల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఓకే వేప గింజల కషాయము ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అది ఈ ఎలా తయారు చేయాలో కూడా ఇక్కడ పెట్టారు ఏంటంటే సోక్ టెన్ కేజీ నీమ్ సీడ్ పౌడర్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అండ్ ఫిల్టర్ త్రూ మస్లిన్ క్లాత్ ఇలా చేయొచ్చు అనమాట ఏం చేసాము పది కిలోల వేప విత్తనాలు తీసుకుని దాంతో అంటే వాటి పొడిని తీసుకుని రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో దాన్ని నానబెట్టి ఇరవై నాలుగు గంటల సేపు నానబెట్టి దాన్ని ఒక మస్లిన్ క్లాత్లో పెట్టి గట్టిగా వడగడితే కనుక ఆ కషాయం అనేది దిగుతుంది ఎందుకు ఇది ఎన్ఎస్కేఈ అంటే టు రిపెల్ మాత్స్ ఫ్రమ్ ఎగ్ లేయింగ్ అండ్ టు కిల్ ఎగ్స్ అండ్ ఎర్లీ ఇన్స్టార్ లార్వే ఎర్లీ ఇన్స్టార్స్ చెప్పాను నేను మొదటి ఇన్స్టార్ రెండో ఇన్స్టార్ అని కూడా నీమ్కి బాగా బా పనికి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఎగ్స్ గుడ్డు దశలు కూడా నీమ్కి బాగా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటాయి రెస్పాండ్ అవడం అంటే ఏం లేదు వేప గింజలు కానీ వేప నూనె కానీ వేప ఇవన్నీ వాడిపోయిన వాడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అవి చనిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి గుడ్డు దశలు మొదటి ఇన్స్టార్స్ కూడా బాగా దీనికి ఇదిగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి చనిపోతూ ఉంటాయి అనమాట సో టెన్ కేజీ నీమ్ సీడ్ పౌడర్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అండ్ ఫిల్టర్ త్రూ మస్లిన్ క్లాత్ ఎందుకు అని అంటే టు రిపెల్ మాత్స్ ఫ్రమ్ ఎగ్ లేయింగ్ అండ్ టు కిల్ ఎగ్స్ అండ్ ఎర్లీ ఇన్స్టార్ లార్వే మూడు పనులు అయితే చేస్తుంది అనమాట సో మాతలు ఏవైతే ఉంటాయో రెక్కల పురుగులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి గుడ్లు పెట్టకుండా చేస్తుంది రెక్కల పురుగుల్ని గుడ్లు పెట్టకుండా చేస్తుంది గుడ్లు పెడితే గుడ్లను చంపుతుంది ఎర్లీ ఇన్స్టార్ లార్వాస్ని కూడా చంపుతుంది నీము ప్రోడక్ట్స్ ఏవైనా సరే ప్రధానంగా ఎన్ఎస్కేఈ ప్రధానంగా ఏంటనమాట ఎన్ఎస్కేఈ ఇది మొత్తం మీద ఇంకా ఈ వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం తీసుకునేటటువంటి జాగ్రత్తలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం చూడాలి ఎగ్జామ్లో వీటి మీద ఎక్కువ బిట్స్ అయితే రావడానికి ఉంది ఇన్స్టాల్ టీ షేప్డ్ ఆర్ లాంగ్ డ్రై ట్విగ్స్ అనమాట అంటే కొమ్మలు పెట్టాలి లేదంటే టీ షేప్లో ఉండేటువంటి కర్రలు పెట్టడం ద్వారా వీటిని పక్షి స్థావరాలని పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట ఎకరానికి ఇరవై పెట్టాలి ఎకరానికి ఇరవై పక్షి స్థావరాలు పెట్టాలి కలెక్షన్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫాల్ అండ్ ప్రిమేచ్యూర్ బోల్స్ ముందుగానే రాలిపోయినటువంటి లేత కాయలు ఇలాంటివన్నిటిని కూడా కలెక్ట్ చేసి వాటన్నిటిని కూడా నాశనం అయితే చేయాలి అలాగే స్ప్రే ఎన్పివి ఎన్పివి న్యూక్లియర్ పాలి హెడ్రోసిస్ వైరస్ దీన్ని టూ హండ్రెడ్ లార్వల్ ఈక్వలెంట్స్ పర్ ఎకర్ అనమాట లార్వల్ ఈక్వ రెండు వందల లార్వల్కి సమానమైనటువంటిది ఎకరానికి ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ జాగరీ వన్ కేజీ బెల్లం కేజీ శాండోవిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆర్ రాబిన్ బ్లూ రాబిన్ బ్లూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ త్రైస్ ఎట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇంటర్వెల్ అండ్ అబ్జర్వింగ్ ద ఎగ్స్ ఆర్ ఫస్ట్ ఇన్స్టార్ లార్వే ఇన్ ద ఈవినింగ్ అవర్స్ సో ఎన్పీవిని మనం అయితే ఉపయోగించవచ్చు అనమాట ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ జాగరీ బెల్లము అలాగే శాండోవిట్ అయితే వంద మిల్లీ లీటర్లు శాండోవిట్ అనేది ఏంటి అండి స్టిక్కర్ శాండోవిట్ అనేది ఏంటంటే ఒక స్టిక్కర్ అనమాట స్టిక్కర్ అంటే దాన్ని దాని మీద అతికించేటటువంటి పదార్థము శాండోవిట్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా టీపాల్ టీపాల్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది అలాగే శాండోవిట్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది శాండోవిట్ ఇవన్నీ లేకపోతే మన దగ్గర ఏముంటాయి అనమాట డిటర్జెంట్స్ రక
చివరిలో ఆ నీళ్ళ మందులు కూడా ముంచిన తర్వాత బట్టలు నా నారబెడుతూ ఉంటారు అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందో నాకైతే తెలీదు కొంచెం అవి షేడ్ మారుతుంది అనుకుంటా కొంచెం వైట్ వైటిష్ కలర్ అంతా పోయి బ్లూ కలర్లో తయారవుతుంటుంది ఏమో చిన్న బ్లూ కలర్ వస్తే ఏదో సంథింగ్ ఏదో జరుగుతుంది దాని వల్ల మొత్తం మీద రాబిన్ బ్లూ వాడుతుంటారు నీలి మందు ఇప్పుడు వాడుతున్నారు లేదు తెలీదు రాబిన్ బ్లూ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట నీలి మందు అంటారు అది అదేనే వాడచ్చు లేదంటే ఏదైనా డిటర్జెంట్స్ ఏమైనా సరే వాడచ్చు అనమాట టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళాను అబ్జర్వింగ్ ద ఎగ్జార్ ఫస్ట్ ఇన్స్టార్ లార్వే ఇన్ ద ఈవినింగ్ అవర్స్ సాయంత్రం పూట ఇలాగ ఫస్ట్ ఇన్స్టార్ లార్వేలు మొట్టమొదటి కనిపించగానే మనం చేయాల్సింది ఇది అనమాట ఎన్పివి స్ప్రే చేయాలి ఎన్పివి టూ హండ్రెడ్ లార్వల్ ఈక్వలెంట్స్ పర్ ఏకర్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ జాగ్రి వన్ కేజీ శాండోవిడ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ రాబిన్ బ్లూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఇవన్నీ కలిపి దాని మీద పిచికారి చేస్తే డెఫినెట్గా మనకు అవి ఎర్లీ ఇన్స్టార్ లార్వస్ అన్నీ కూడా ఇది అవుతుంటాయి ద డిసీజ్ లార్వే డై ఆఫ్టర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ షోయింగ్ ట్రీ టాప్ సిమ్టమ్ రాత్రి చెప్పుకున్నట్టు ట్రీ టాప్ సిమ్టమ్ ట్రీ టాప్ డిసీజ్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ట్రీ టాప్ ట్రీ టాప్ డిసీజ్ అర్థమేంటి ట్రీ టాప్ చెట్టు పై పైకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఏదైనా దానికి ఇదైనప్పుడు ఏం జరుగుతుందనంటే అంటే ఎన్పీవితో అటాక్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందనంటే ఇంకా పైకి చెట్టు పై భాగంలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ క్రిందకి వేలాడుతూ చనిపోతాయి దాన్ని ఏమంటారంటే ట్రీ టాప్ డిసీజ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అది ట్రీ టాప్ డిసీజ్ దీనివల్ల వస్తుందంటే ఇలా అనమాట రైట్ ట్రీ టాప్ డిసీజ్ టాప్ సిక్నెస్ అని ఎక్కడో చదివే మా దేని వల్ల వస్తుంది టాప్ సిక్నెస్ లాస్ట్ టైం అగ్రిసెట్ బిట్ అండి అది తెలంగాణలో టాప్ సిక్నెస్ ఇన్ టొబాకో అనుకుంటా అండి బోరాన్ లోపం వల్ల వస్తుంది అంటారా టాప్ సిక్నెస్ ఇన్ టొబాకో అనేటువంటిది ఒకటి ఇచ్చారు మన అన్ని డెఫిషియన్సీలు మనం అన్నీ ఒక లిస్ట్లో పెట్టుకుని ఉన్నాము అయితే టాప్ సిక్నెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట టాప్ అని వచ్చింది కాబట్టి అది కూడా నేను చెప్పాను సో బోరాన్ మేబీ బోరాన్ లోపం వల్ల అయి ఉండొచ్చు టాప్ సిక్నెస్ ఇన్ టొబాకో అనేటువంటిది ఒకటి అనమాట లోపాలన్నీ మనం చదువుకోలేదు దగ్గర సో ట్రీ టాప్ డిసీజ్ ట్రీ టాప్ డిసీజ్ అంటాం దీన్ని ఏంటిది ట్రీ టాప్ అంటే మొక్క పై భాగానికి వెళ్ళి అక్కడ ఎలాడుతూ చనిపోతాయి అందువల్ల ఇలా ఎప్పుడు అది ఎన్పీవి మనం పిచికారీ చేసినప్పుడు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈ స్ప్రే కమర్షియల్లీ అవైలబుల్ బీటీ ఫార్ములేషన్స్ బ్యాసిలస్ తురిజెన్సిస్ ఫార్ములేషన్స్ ఏమున్నాయంటే డైపెల్ డెల్ఫిన్ బయోఫిట్ బయోబిటర్ బిట్ హాల్ట్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఇవన్నీ బీటీ ఫార్ములేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగించవచ్చు అనమాట ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ పర్ ఏకర్ అగైన్ ఇస్ హెలికోవెర్ప ఆర్మిజెరా బీటీ ఫార్ములేషన్ దేనిపైన బాగా పనిచేస్తుందంటే హెలికోవెర్ప ఆర్మిజెరా పైన బాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఈటీఎల్స్ ఈ ఈటీఎల్ బేసిస్ మీద స్ప్రే ద ఫాలోయింగ్ ఇన్సెక్సైడ్స్ సో ఈటీఎల్స్ మనకు తెలుసు కదా దాన్ని బట్టి మనం ఈ మందులు అయితే మనం పిచికారీ చేయాలన్నమాట ఏ మందులు అవి ఎండోసల్ఫాన్ అయితే టూ ఎంఎల్ క్లోరిపైరిపాస్ టూ ఎంఎల్ క్లే క్వినాల్ ఫాస్ టూ ఎంఎల్ పెర్ లీటర్ మిథైల్ పెరాథియాన్ వన్ ఎంఎల్ పెర్ లీటర్ కార్బరిల్ త్రీ గ్రామ్స్ పెర్ లీటర్ ట్రయోజోఫాస్ టూ ఎంఎల్ పెర్ లీటర్ థయోడికార్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ పెర్ లీటర్ ప్రొఫెనోఫాస్ టూ ఎంఎల్ పెర్ లీటర్ ఇలా అనమాట జన జనరల్గా మనం ఉపయోగించేటటువంటి మందులు ఇవన్నీ కూడా ఏదో ఒక దాన్ని తీసుకుని ఈటీఎల్ బేస్డ్గా మనం పిచికారీలు చేస్తూ ఉండాలి మిక్సింగ్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ అంటే ఆవ నూనె ఆవ నూనె ఆవాలు మస్టర్డ్ అంటే ఆవాలు ఆవ నూనె మిక్సింగ్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ విత్ ఎండోసల్ఫాన్ వన్ ఈస్ టు టూ ఓకే ఇది కూడా రేషియో మళ్ళీ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఓకే ఇది ఒక టెక్నిక్ అనమాట మస్టర్డ్ ఆయిల్ ప్లస్ ఎండోసల్ఫాన్ వన్ ఈస్ టు టూ అంటే వన్ ఎంఎల్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ అయితే టూ ఎంఎల్ ఎండోసల్ఫాన్ వన్ లీటర్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ అయితే టూ లీటర్స్ ఆఫ్ ఎండోసల్ఫాన్ అలా అనమాట ఇలా ఆర్ క్లోరిఫైర్ పాస్ వన్ ఈస్ టు ఫోర్ ఇంప్రూవ్స్ టాక్సిసిటీ సో ఇదోటి మనం కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట మిక్సింగ్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ విత్ ఎండోసల్ఫాన్ అయితే వన్ ఈస్ టు టూ క్లోరిఫైర్ పాస్ అయితే వన్ ఈస్ టు ఫోర్ ఇలా మనం అయితే చేయొచ్చు అనమాట వన్ ఈస్ టు ఫోర్ క్లోరిఫైర్ పాస్ అదే ఎండోసల్ఫాన్ అయితే వన్ ఈస్ టు టూ ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ టాక్సిసిటీ సో ఇన్ ద ఎంటైర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ స్ప్రే డు నాట్ స్ప్రే సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్స్ ఫర్ మోర్ దాన్ టూ రౌండ్స్ అదొక ఇంపార్టెంట్ అంశం అనమాట సో ఇన్ ద ఎంటైర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ స్ప్రే మొత్తంలో చూసినప్పుడు ఏంటంటే డు నాట్ స్ప్రే సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్స్ ఫర్ మోర్ దాన్ టూ రౌండ్స్ రెండు సార్లు కంటే ఎక్కువ సార్లు ఎప్పుడు కూడా మనం ఈ సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్స్ని మనం
Vocês paths Vocês